episodio, chicos, ahora ya estamos aquí en otro probamos, en esta ocasión en el Ship Simulator Maritime Search and Rescue. Y bueno, vamos a hacer el tutorial, esto lo dejaré pendiente para cuando vuelva de vacaciones, las misiones y tal. Así que vamos a, vamos a, vamos a probarlo entonces, vamos a hacer el tutorial que durará como 20 minutos aproximadamente. Hay que decir que, que bueno, que... Este juego es de misiones de rescate y así varias. Eh, no es como el Ship Simulator, el, el que había subido hace tiempo. Así que venga, vamos a ver un poquito la historia. Inexperienced, reckless. Still, Yana was my best friend. He was the first foreman on the Heligoland Sea Rescue Cruiser. And as the rain whipped against the portholes, I was still standing there on this magnificent ship in my oil skin. I just didn't want to leave. This water, this sea, these forces of nature, they fascinate me. Well, pues ya estamos. Yes. Remember it like it was yesterday. This rain, the harbinger of the events that were to shape the rest of my life. Pete, Pete, can you hear me? Te digo, te Come digo. to the cockpit. I need your help. Vale, pues venga, vamos a la We're in an emergency. Use your mouse to look around. You can move around using the W, A, S, and D keys. Joder. If you use your mouse and keyboard at the same time, you'll make faster progress. Come here to me. You'll find me in the cockpit of the Sea Rescue Cruiser. Click on a door with the mouse to open it. Vale, perfecto. Pues ya está, ya hemos llegado. Como veis, eh, se mueve con WASD. El... Pete. Bueno, ya nada. Ah, there you are. <laughs> y el ratón now... para la vista, ¿no? Listen to the radio. Herman Marvita from MRCC Bremen. Yona Foss, do you copy? Yes, I copy Bremen. What's wrong? A pilot has reported a drifting sailing yacht with these water temperatures. We're very concerned about the crew. Position? I'm afraid that's currently unknown. We're just calculating the search area. Roger. We're on our way. Pete, Guy, there's no time to lose. We need to set sail, and you need to help me. Vale, pues si le damos a la L, vemos la bitácora, o sea, lo que vienen siendo las misiones, entre comillas, que tenemos que hacer dentro de la partida. Y bueno, aquí ya veis que pone pulsar las teclas del cursor para pilotar el barco, alternativamente también puedes utilizar el ratón para manejar los controles que hay en la parte inferior de la pantalla. Vale, pues venga, le damos para atrás. Bueno, pone las flechas, lo que pasa es que, bueno, yo cambié... Las teclas. Bueno, de hecho, bueno, funcionan tanto la WASD como, como las flechas de, del teclado numérico. Bueno, pues ya estamos. Vale, pues, joder, a ver si termina, coño. I'm afraid we don't know exactly where they are, but Maritime Rescue in Bremen has sent us a search area. On the map at the bottom of the screen, you can see which direction you need to travel in to get to the search area. Navigate the Marvita in the direction of the green arrow on the edge of this map. Hurry, we need to reach the search area fast. Ya, ¿puedo hablar ya? Joder. Vale, pues, bitácora. Navega hacia la zona de búsqueda, encontrarás la zona de búsqueda en tu carta náutica. Pon rumbo hacia allí y busca ya en vela. Vale. A ver, os vamos a explicar una cosa. Y aquí, si le damos a la radio, pues se nos abre la radio y, y nos dirá pues lo último que nos haya dicho, ¿no? Vale. Vale. Que sí, pesado. Okay, now, full speed ahead. Vale, pues también podemos conducir aparte de con la WASD y con las teclas con el ratón, ¿vale? Como veis, vamos dándole a los motores a toda máquina o podemos girar, pues como veis, el barco 
Y esto de aquí creo que son lo de las hélices, no, no lo sé muy bien. Vale, después tenemos las cámaras que están aquí. Que tenemos eh, la vista de proa. Que bueno, es, es estática, queda, queda así. Luego tenemos la de popa, que es la parte de atrás. O sea, mirar el agua que bien se ve y todo. Luego tenemos la de babor. Tenemos la de estribor. Que son fijas, ¿no? Luego tenemos la orbitante, que es esta, que bueno, pues podemos ir moviendo, que es la de defecto, digámoslo así. Luego tenemos la banda de babor. O sea, mirar qué chulería de... O sea, el agua parece totalmente guapísimo. Bueno, estoy jugando con todo al máximo, eh, como veis... Bah, tampoco es un juego que tenga unos graficazos Pero bueno, el efecto del agua es buenísimo eh, Precioso Que sí, hombre, pesado Vale, pues tenemos eh, después eh, la de Estribor, que sería del otro lado Tenemos la del Mástil, que sería pues desde aquí solo que viene siendo fija y Es como el orbitante, pero fija Luego... Eh, esto que es el de contraincendios, que es eh, para apagar eh, fuegos de, de los demás barcos. Y por último tendríamos eh, la vista en primera persona, ¿vale? Que es, eh, pues es esta, ¿no? La, la que tenemos la, para movernos nosotros. Así que venga, vamos a continuar. Vamos a darle a cámara y orbitante. Y venga, y vamos a ir a, a buscar... Ahora tenemos que ir a buscar el barco, como, como nos han dicho... Y es hacia el otro lado, desea, por favor, si puedes. Bueno, con la rueda hacemos zoom. Y venga, pues vamos a buscar el, el barco perdido. Bueno, el perdido no, el, el barco que está en problemas. Well done, my boy. We've reached the search area. We need to scout the search area and stay on the lookout for a sailing yacht. The boundaries of the search area are marked on the navigation map below as a rectangular box. Vale, pues nada, vamos a buscar. Eh, nos ha dicho que estamos la zona verde es la zona de reconocimiento. Vale, pues como veis lo tenemos ahí delante. Así que venga, vamos a ir hasta, hasta allí. Molaría tener así una vista de cabina. Pero bueno, me parece que no la hay. Porque cuando estamos en, en primera... Por ejemplo, en cualquiera de las vistas, por ejemplo, en la de, en la de babor, por ejemplo... Podemos seguir moviendo el barco, pero una vez que nos metemos en la vista de... en primera persona, por mucho que le de demos a las flechitas y... Bueno, sí, podemos... Pensé que no, pero sí, nos podemos mover con WASD y, nos podemos... y podemos mover el barco con, con las flechas del, del teclado numérico, ¿no? Esto, esto no lo sabía, lo acabo de descubrir ahora. Lo que pasa es que es un poco inútil, porque... Si estás manejando... Vale, 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 vale. Hey, no, 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 para, para, para. para. Bremen, we've found the castaways. There's also a fire on the sailing yacht. Roger, Marvita. Good luck with the rescue operation. Right, buddy. This is where the going gets tough. We need to launch the Verena and rescue the castaways. But they won't survive for very long in waters this cold. You have to take the Verena, and I'll stay here and keep the Marvita steady. Oh, that we'll deal with the fire later. Human lives come first. Vale, como siempre... Vale, tío, no, no deja hablar el pavo este, macho. O tú puedes también ir a la daughter boat en first person mode y clicker con el mouse. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vale, eh, el barco este lo podemos sacar o bien viniendo hacia él y entrar desde aquí o le damos a la C, ¿vale? Yo voy a entrar desde aquí. Y como veis, pues nos saca la... la barca esta. Rescue almost always takes place from the daughter boat. You can use her to get closer to castaways, especially when the water is shallow. Find the castaways. They must be somewhere near the yacht. Head towards the castaway in the Verena, so that he's on your right-hand side. Then switch to rescue view. Alternatively, you can press the F10 key. In this view, Click the castaway with the mouse to grab him and pull him into the Verena. Vale, pues tenemos que llevar el, el, la embarcación. Primero, como antes que nada, como dijo él, 
primero son los, eh, las personas, ¿no? Antes que el barco. Entonces, vamos con el Verena a rescatarlos. Vamos a darle a F10 para poner la vista de... Hostia, que me lo llevo. Esperar un segundo. <risa> Pobre. A ver, a ver si lo puedo pillar. Espera. Es un poquito coñazo manejar el barco este. Vale, tenemos que tenerlos a la derecha. Y una vez que los tengamos al lado, sería ponernos en esta vista, que es mover el ratón hacia la derecha y, y darle a clic para cogerlos. Pero venga, voy a pasar de este momento. Vamos a ir por aquel. Ya me queda casi en línea recta. Esto es, esto es lo más coñazo de, de momento de, del juego, que es rescatar a, a la gente. Vale, ya, ya tenemos problemas por las olas. Ahora, cuando hice el tutorial, tío, me salió la primera, macho. A ver, a ver si nos podemos acercar sin lastimarlo. Bueno, pues nada, venga, vamos a ir por el otro, coño. Espérate, vamos a hacerlo bien. Vale, ahí tenemos a uno. A ver si puedo irlo un poquito lo más recto que pueda. Lo que pasa es que con el oleaje... Sí, hombre, pesado. Es un poquito complicado, ¿eh? No es, no es, no es tan fácil como se ve. Joder, tío. En esta vista, clic el castaway con el mouse para agarrarlo y ponerlo en la verena. A ver. Vale, tenemos el otro allí. Es muy, muy complicado. Si lo descargáis o lo compráis o lo probáis, eh, ya veréis que <ríe> flipáis, macho. Pero bueno, yo creo que esto es lo que más se tarda de la misión. Ya lo otro es apagar el fuego y nada más. A ver, a ver, a ver. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Venga aquí, venga aquí. No le llego. Sale un poquitín para atrás. Tío, ¿por qué es tan complicado, macho? Ya me imagino la vida real, tío, lo complicado que es. ¿eh? A ver. Ay, no, 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 casi. Súper, súper, súper complicado, eh. Joder, pero. A ver, a ver, ahí, 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 vas, ahí, vas, ahí, vas, venga. Arriba, arriba, campeón. Vale, ya está. Venga, ya tenemos uno. Vamos por el otro. Lo que pasa es que la... los diálogos no me dejan ver. Vale, a ver. Si voy así, imagino que sin problema. Venga, vamos, compañero. Vale, ya está. Ya, ya lo tenemos. Bremen, you've got the second castaway. Roger, thank you for your great work. Vale, pues ahora tenemos que volver pues, al barco, ¿no? Eh, no me acuerdo cuál era la vista. Aquí está la vista. Vale, damos F1 y nos quedaría esta vista. A ver, ahora para entrar aquí. Lo bueno es que se mete automáticamente, o sea, que hay que andar maniobrando aquí. Vale, pues ahora apagar el fuego. You need to take care of the fire. Don't panic. I'll give you further advice over the radio. We need to extinguish the source of the fire. We use the fire monitor to do this. Select the fire monitor. Vale, pues tenemos que poner como las mangueras están detrás, vamos a ponerlo más o menos por aquí. To activate one of them. Y me parece que era... F10, ¿puede ser? Sí. Vale, pues manejamos con el ratón. Disparamos los chorros con el botón derecho. Vale, y ahí tra y pues tratamos de apagar el fuego, ¿vale? Ya tenemos uno apagado. Y ahora apagaríamos el siguiente. Botón derecho eh, cortaría el, el chorro de agua, digámoslo así, o... A ver, un segundo. No lo estoy dando bien, ahora sí. Vale, pues ya está. Cortamos. Con el izquierdo, perdón, se corta. Cortas o no cortas. Vale, ya está. 
How are the castaways doing? They're in mild shock and are suffering from hypothermia. But they've already been given hot drinks. I'm sure they'll recover in no time. But without the help of our new employee, we wouldn't have been able to get them out of the water so fast. Roger. Great job. Can you tow the yacht? I guess we'll have to pump her out first. She looks like she's taken a real beating. All right. Good luck. You heard it, Pete. We still have to pump the water out of the vessel. You need to position the sea rescue cruiser close enough to the extinguished sailing yacht so that we can get our drainage pumps in position. No worries. I'll take care of mounting the pump later myself. You just concentrate on the maneuver. When you're close enough to the yacht, a button will appear above the ship. Click it. This will activate the transfer of the pump. Let's start. Vale, puedes pasar la bomba. Yes. Now we're close enough. I'm going to start pumping out the sailing yacht. Keep the ship steady. Okay. I'm across. Let's start. I'll bring the hose out and check the damage. So... Done. It wasn't such a big leak. I was able to repair it. The ship doesn't look as bad as I'd feared on the inside. But it's a complete mystery to me how the fire started. We need to bring the ship to Heligoland. A surveyor can look at the damage there. I'll stay here, and you need to cast a line to the sailing yacht. Switch to first person mode in the camera menu. Alternatively, you can press the F11 key. Go to the railing first person view and press the right mouse button to pick up a line. Then it's all about good aiming. Press the left mouse button to cast the rope. You'll need to throw it onto the sailing yacht so I can fasten her to us. No pressure. You have as many attempts as you need. Once you hit the yacht, you'll need to fasten the other end of the rope to a bit on the Marvita with a mouse click. Bear in mind, if you're too far away, the Marvita will first need to be maneuvered closer to the yacht. Bueno, pues lo que hemos hecho primero es eh, achicar el agua que había en el barco. Como sabéis, pues eh, cuando un barco tiene un accidente, pues se suele inundar de agua. Pues vale, con unas bombas la hemos quitado. Y ahora tenemos que trasladar eh, el barco al puerto. O sea, tenemos que amarrarlo y llevarlo. Así que venga, estando en la vista eh, de primera persona, clic derecho, nos sale una cuerda, como veis. Y donde tenemos que atarla, pues la tiramos a ver si acertamos. Vale, pues hemos acertado y ahora la, la amarraremos o aquí o aquí. Bueno, aquí no me deja porque va claro, de frente, ¿no? Y a, o aquí, ¿no? En cualquiera de estos eh, amarres, digamos. Vamos a atarla aquí, por ejemplo. Good work, boy. I'll just fasten the line and come back over. Vale, perfecto. Pues venga, vamos a Pete, that's completely out of the question. You were born al orbitante. I couldn't wish for a better rescuer than you. Come on, let's get this sick kid home. You're already familiar with the Marvita's controls. You can see where the port of Heligoland is on the map at the bottom of your screen. Just follow the arrow on the edge of the map. For easier controls, you can switch to the orbiter camera perspective if you want. O sea, mirar que gráficamente el juego está, está muy bien. Y ahora nada, pues ahora lo que tenemos que ir Pues nada, remolcarlo hasta, hasta puerto Venga, Vamos a ir cambiando, por ejemplo, las cámaras Vamos a poner la de babor Es una cámara que, que me gusta mucho O sea, sobre todo para ver el, para ver el agua O sea, preciosidad Lo malo es que es esto, ¿no? Que no, no podemos... No tenemos mucha libertad Pero bueno, vamos al orbitante Y ahí pues ya podemos Darle más zoom, menos zoom Ir viendo bastantes vistas O ver que Pues que el barco vaya bien Que no, que no se desate y tal Pete, you should let the MRCC and Bremen know that we're coming back To do so, click on the radio at the top of the screen Vale, y para avisar que vamos Pues tenemos que darle aquí arriba a la radio 
This is MRCC Bremen. Anything to report? Y nada, le decimos que llevamos un barco averiado a Heligoland. We're bringing the disabled vessel to Heligoland. Roger, Herman Marvita is bringing the disabled vessel to P3. P3 is the designation for our mooring at our station. Well done, Pete. Y bueno chicos, y esto es todo el juego, pues eh, es de lo que se trata, hombre, lógicamente este es el tutorial, es eh, fácil, bastante fácil. Las misiones ya serán un poquito más eh, complicadas. Pero bueno, eh, hay que decir que el juego no está mal, eh, de hecho me ha gustado bastante, por lo menos el tutorial ya ha he hecho alguna misión y la verdad está, está bastante chulo. Así que nada, cuando vuelva a vacaciones a ver si le damos un espacio a este juego en, en el canal para ver las, las diferentes misiones pues que hay no y todo esto la verdad muy muy chulo bravo that's him that's my boy a textbook sea rescuer windy weather boys stormy weather boys when the wind blows we're all together boys okay boys <laughs> Pete there's no doubt about it your neck and crop a sea rescuer. I was right, as always. There's no going back. I knew that Se I echa de menos la vista cabina. Eso es lo único que a sea rescuer. que no me acaba de convencer mucho. Y ya está, pues como veis ya hemos acabado. Misión completa. Embarcaciones rescatadas, nagrofagos rescatados, muertos recuperados y accidentes causados ninguno. Bueno, pues nada chicos, esto ha sido todo, espero que os haya gustado este, jugamos y nos vemos en el siguiente, venga, chao chao.